প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো ও সুস্থ আছো তোমাদের সাথে আছে আমি তন্দু ইসলাম রাকিব শিক্ষার্থীরা আজ আমরা ইংলিশ গ্রামারের সেন্টেন্স বা বাক্য সম্পর্কে জানব শিক্ষার্থীরা সেন্টেন্স ইংলিশ গ্রামারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সঠিক এবং ভালোভাবে ইংলিশ শিখতে তোমাকে অবশ্যই সেন্টেন্স সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখতে হবে শুধুমাত্র সেন্টেন্সের সংজ্ঞা প্রকারভেদ মুখস্থ করলেই হবে না ইংলিশে যে অসংখ্য অগণিত সেন্টেন্স বা বাক্য রয়েছে সেগুলো দেখেই তোমাকে চিনতে হবে কোনটি কোন সেন্টেন্স শিক্ষার্থীরা চিন্তার কোনো কারণ নেই সেন্টেন্স এর এই ক্লাসটি আমি এমনভাবে সাজিয়েছি এতে তোমরা সেন্টেন্স সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাবে এবং কোনটি কোন সেন্টেন্স তা খুব সহজেই চিনতে পারবে ক্লাসটির শেষে এমন একটি সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে একটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ করব। অতএব ক্লাসটি ভালোভাবে বুঝতে অবশ্যই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল আর হ্যাঁ আমাদের ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর কথা না বাড়িয়ে চলো ক্লাসটি শুরু করা যায় শিক্ষার্থীরা প্রথমেই রয়েছে ডেফিনেশন বা সংজ্ঞান আমি একটু সংজ্ঞাটা দেখে এসেছি সেন্টেন্সের এক বা একাধিক ওয়ার্ড সুশৃঙ্খলভাবে পাশাপাশি বসে যদি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তবে সেই শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে সেন্টেন্স বলে চলো কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নেই দেখো এখানে রয়েছে গুড ইজ আ হি স্টুডেন্ট এখানে ওয়ার্ডগুলো পাশাপাশি বসেছে ঠিকই কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে বসেনি এবং এর দ্বারা কোনো অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে না সুতরাং এটি কোনো সেন্টেন্স নয় এবার যদি এই ওয়ার্ডগুলোই সুশৃঙ্খলভাবে পাশাপাশি বসাই যেমন হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট অর্থাৎ এই যে ওয়ার্ডটা এলোমেলো ছিল তারপরে এই এলোমেলো ওয়ার্ডটাকে সুশৃঙ্খলভাবে বসালাম কি হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট এর কিন্তু একটি অর্থ রয়েছে মনের ভাব বা অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে যে সে একজন ভালো ছাত্র কারণ এখানে ওয়ার্ডগুলো শুধু পাশাপাশি বসে নেই বরং সুশৃঙ্খলভাবে বসেছে আমরা আরও কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে খেয়াল করি দেখো দেয়া আছে গো দে স্কুল টু এখানে কিন্তু কোনো ধরনের মনের ভাব বা কোনো অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে না সুতরাং এটি কোনো সেন্টেন্স নয় এটাকে যদি আমরা সুশৃঙ্খলভাবে সাজাই দে গো টু স্কুল তারা স্কুলে যায় এটার কি কিন্তু একটি অর্থ রয়েছে অতএব এটি একটি সেন্টেন্স এরপরে মানি সি সান ওয়ান্স এর মাধ্যমে কোনো কিছুই বোঝাচ্ছে না এইটাকে যদি আমরা সুশৃঙ্খলভাবে সাজাই সি ওয়ান্স সান মানি সে কিছু অর্থ বা টাকা চায় এটা কিন্তু এটা অর্থ রয়েছে এবং মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে অতএব এটি একটি সেন্টেন্স এরপর আরেকটা দেখে আসি হি পেন আর নিডস এর মাধ্যমে কোনো কিছু বোঝাচ্ছে না অতএব এটি কোনো সেন্টেন্স নয় এটাকে যদি আমরা সুশৃঙ্খলভাবে পাশাপাশি বসাই হি নিডস আম পেন তার একটি কলম দরকার এটা কিন্তু আমাদের বোঝাচ্ছে একটা সেন্টেন্স এটা মনের ভাব বোঝাচ্ছে আবার একটি মাত্র ওয়ার্ড দ্বারাও সেন্টেন্স হতে পারে যদি তা মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয় যেমন কান গো রান এসেট্রা এগুলোকে সিঙ্গেল ওয়ার্ড সেন্টেন্স বলে চলো সেন্টেন্সের প্রোগ্রাম ভেদ বা ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্স দেখে আসি ঠিক আছে রা আমরা এখন শিখব কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স সেন্টেন্স প্রধানত পাঁচ প্রকার তথা ওয়ান নম্বরে অ্যাসেপটিভ সেন্টেন্স বা বিবৃতিমূলক বাক্য টু নম্বরে রয়েছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য থ্রি নম্বরে রয়েছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ অনুকাসূচক বাক্য ফোর নম্বরে রয়েছে অপটিটিভ সেন্টেন্স ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য ফাইভ নম্বরে রয়েছে এক্সপ্লানেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ আবেগসূচক বাক্য সদস্য শিক্ষার্থীরা এই যে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স সম্পর্কে আমরা ডিটেলস বা সম্পূর্ণ ভালোভাবে শিখে আসি প্রথমে রয়েছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা এটার সংজ্ঞাটা শিখি যে সেন্টেন্স কোনো বিবৃতি বা বর্ণনা প্রকাশ করে তাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে একটি বিবৃতি বা বর্ণনা প্রকাশ পাবে আমরা একটু উদাহরণগুলো দেখেছি যেমন আছে উই প্লে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলি 
I live in Shergebond. আমি শেয়ারজে বাস করি রাজু ইজ আ গুড বয় রাজু একজন ভালো ছেলে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু কোনো একটা বিবৃতি বা কোনো বর্ণনা প্রকাশ পেল অর্থাৎ এগুলো সবগুলো অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসেটিভ সেন্টেন্সগুলোকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যায় যথা ওয়ান নাম্বারে রয়েছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স টু নাম্বারে রয়েছে নেগেটিভ সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হলো হা বোধক বাক্য আর নেগেটিভ সেন্টেন্স হলো না বোধক বাক্য দেখে আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে জানব দেখো অ্যাফারমেটিভ যদি হয় ইট ইজ আ নাইস বার্ড এটি একটি সুন্দর পাখি তাহলে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের ইট ইজ নট আ নাইস বার্ড এটা না বোধক হয়ে যাবে এটা নট বসিয়ে যে এটা একটা সুন্দর পাখি নয় আবার যদি দেখি হি ইজ আ গুড বয় এটা নেগেটিভ হবে হি ইজ নট এ গুড বয় শিক্ষার্থীরা এই অ্যাফারমেটিভ রেভিটিং কিভাবে করতে হয় এগুলো আমরা আরও এর পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে জানব এরপরে রয়েছে ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্স প্রথমে আমরা সংজ্ঞাটা শিখে আসি যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্স বলে একেবারে সহজ যে কোনো সেন্টেন্স দ্বারা যদি কাউকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় সেটাকেই হবে ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্স ওকে আমি একটু দেখে আসি উদাহরণ ক্যান আই হেল্প ইউ আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি আর ইউ ইউ তুমি কি অসুস্থ হু আর ইউ তুমি কে দেখো শিক্ষার্থীরা এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা একজনকে কোনো প্রশ্ন কোনো না কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি শিক্ষার্থীরা এ ধরনের বাক্যের পরে প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন বসে যাকে বলে নোট অফ ইন্টারগ্রেশন বা কোশ্চেন মার্ক এটা সবসময় এর শেষে বসবে এই যে এই নোট অফ ইন্টারগ্রেশন বা কোশ্চেন মার্কটি সবার শেষে বসবে দেখো শিক্ষার্থীরা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স দুভাবে গঠিত হয়ে থাকে যথা প্রথমে অক্সিলের ভার্ব দ্বারা অর্থাৎ আমাদের যে সাহায্যকারী ভার্ব যে রয়েছে হেল্পিং ভার্ব সেগুলো দ্বারা শুরু হতে পারে যেমন আর ইউ আ স্টুডেন্ট তুমি কি একজন ছাত্র ইজ সীমা ইউর সিস্টার সীমা কি তোমার বোন হ্যাভ ইউ অ্যান্ড পেন তোমার কি কোনো কলম আছে এগুলো তো সবগুলোই দেখো অক্সিলেরি ভার্ব দ্বারা বা সাহায্যকারী ভার্ব দ্বারা বা হেল্পিং ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে তারপর একটা হতে পারে যে প্রথমে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হতে পারে তাহলে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডগুলো কী কী এটা একটু জেনে আসি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডগুলো হল হু হুইচ হোয়াট হোয়েন হোয়ার হোয়াই হাউ এটসেট্রা এগুলো বিভিন্ন প্রকার ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আমরা জানি এগুলো দ্বারা যদি শুরু হয় এগুলো দ্বারাও শুরু হতে পারে আমাদের ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সটা যেমন হাউ আর ইউ তুমি কেমন আছো হোয়াট ইজ ইউর ফাদার তোমার বাবা কি করে হোয়াইট টু ইউ লিভ তুমি কোথায় বাস করো তো শিক্ষার্থীরা এই মাধ্যমে আমরা শিখলাম ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের শেষে একটা নোট অফ ইন্টারগ্রেশন বা কোশ্চেন মার্ক থাকবে এবং দুভাবে গঠিত হয় এগুলো দেখলে আমরা চিনতে পারব যেমন অক্সিজের ভাব সবার প্রথমে থাকবে ডাবলিউএস ওয়ার্ড প্রথমে থাকবে এগুলোর মাধ্যমে আমরা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সটা শিখে দেবো সর্বোপরি যে সেন্টেন্স দ্বারা আমরা দেখব যে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেটাই ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স চলো এর পরেরটাতে চলে যাই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বা অনুজ্ঞা সূচক বাক্য এটাকে কি বলে অনুজ্ঞাটা কি আমরা একটু দেখে আসি সংজ্ঞার মাধ্যমে যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ নিষেধ অনুরোধ উপদেশ প্রস্তাব ইত্যাদি বোঝায় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে চলো কিছু ধারণার মাধ্যমে জেনে আসি কাম হেয়ার এখানে আসো আদেশ বুঝিয়েছে এখানে রিড অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এখানে কিন্তু একটা উপদেশ দিচ্ছে ডোন্ট কোয়ার কোয়ারের অর্থ ঝগড়া করা যে ঝগড়া করো না এটা কিন্তু একটা নিষেধ বোঝাচ্ছে এই যে নিষেধ এখানে রয়েছে নিষেধ বোঝাচ্ছে এরকম রয়েছে লেটস প্লে ফুটবল চলো ফুটবল খেলি একটা প্রস্তাব দিচ্ছে একটা প্রস্তাব যাচ্ছে এর মাধ্যমে তো এগুলো যখন দেখবো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে রয়েছে তখন আমরা বুঝব এটা ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স শিক্ষার্থীরা আরও কিছু দেখে আসি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এ সাবজেক্ট উচ্চ থাকে এবং প্রথমে ভাব দ্বারা শুরু হয়ে থাকে অর্থাৎ ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সগুলোতে যে সাবজেক্ট একটা বাকে যে সাবজেক্টগুলো থাকে সে সাবজেক্টগুলো উচ্চ থাকে অর্থাৎ এটা সামনে থাকে না ঠিক আছে এটা ডাইনিং ভার্ব দ্বারা শুরু হয়ে থাকে সাধারণত সেক্ষেত্রে আরও কিছু দেখে আসি চেনার উপায় সাধারণত সেন্টেন্সগুলো মেইন ভার্ব অলওয়েজ প্লিজ নেভার ডু নট লেট 
ইত্যাদি দ্বারা শুরু বা স্টার্ট হয় অর্থাৎ আমাদের যে সেন্টেন্সটাতে যদি দেখি যে কোনো মেইন ভার্ব তারপরে রয়েছে অলওয়েজ তারপরে রয়েছে প্লিজ নেভার ডু নট লেট এগুলো দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় আমরা তাকে বলতে পারি সাধারণত সেটা ইনফ্লাইটিভ সেন্টেন্স তো দেখে আসি কিভাবে যেমন আছে গো টু স্কুল দেখো এখানে গো গোটা আমাদের একটা মেইন ভার্ব এই যে মেইন ভার্ব মেইন ভার্বটা শুরু হয়েছে তো বলা যায় এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তারপরে আছে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রু সর্বদা সত্য কথা বলবে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে অলওয়েজ দ্বারা শুরু হয়েছে আমরা জানি অলওয়েজ দ্বারা কোনো বাক্য শুরু হলে সেটা হয়ে যাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এরপর রয়েছে এরপর রয়েছে প্লিজ কান হেয়ার দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে প্লিজ দ্বারা শুরু হয়েছে সুতরাং এটাও একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এরপর রয়েছে নেভার টেল আ লাই কখনো মিথ্যা বলো না দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে নেভার দ্বারা শুরু হয়েছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ডু নট মেক আনোয়েন্স গোলমান করো না দেখো শিক্ষার্থীরা এইটা ডু নট দ্বারা শুরু হয়েছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ল্ড দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে লেট দ্বারা শুরু হয়েছে ওটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শিক্ষার্থীরা এগুলো আমাদের কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করে আয়ত্ত আতে হবে এবং মনে রাখতে হবে কোন সেন্টেন্সগুলো কীভাবে শুরু হয়ে থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই চিনতে পারব এরপরে চলে যাব আমরা অপর আর একটা সেন্টেন্স অপটিভ সেন্টেন্স ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য দেখি কীভাবে এর সংজ্ঞাটা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে সেন্টেন্স দ্বারা ইচ্ছা আশীর্বাদ প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে অপটিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছা বা কোনো আশীর্বাদ বা কোনো প্রার্থনা প্রকাশ পাবে তখন আমরা বুঝতে পারব সেটি অপটিভ সেন্টেন্স চলো আমরা একটা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দেখে আসি প্রথমে রয়েছে মে ইউ লিভ লয় তুমি দীর্ঘজীবী হও মে ইউ বি হ্যাপি তুমি সুফি হও লং লিভ আওয়ার বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক লং লিভ দ্য কিং রাজা দীর্ঘজীবী হোক শিক্ষার্থীরা ঠিক পাচ্ছি না এটি চেনার উপায় আমরা একটু দেখে আসি সাধারণত সেন্টেন্সগুলো মে ও লং দ্বারা শুরু হয়ে থাকে আমরা যখনই কোনো সেন্টেন্সে দেখব মে বা লং দ্বারা শুরু হয়েছে তখনই সেটা হয়ে যাবে আমাদের কাছে সাধারণত অপটিভ সেন্টেন্স তো কিছু উদাহরণ আরও দেখে আসি মে দ্বারা যদি শুরু হয় তাহলে এভাবে বলতে পারি মে আল্লাহ প্লেস ইউ আল্লাহ তোমার সোয়াই হোক বা আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক মে হিজ সো রেস্ট ইন পিস তার আত্মা শান্তি লাভ করুক দেখো শিক্ষার্থীরা এগুলো কিন্তু মে দ্বারা শুরু হয়েছে এবং আমরা সহজেই বলতে পারছি এগুলো অপটিভ সেন্টেন্স আর এটা ছিল লং দ্বারা লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট আমাদের রাষ্ট্রপতি দীর্ঘজীবী হোক লং লিভ দ্য কিং আমাদের রাজা বা রাজা দীর্ঘজীবী হোক দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে কিন্তু দুটি সেন্টেন্সই লং দ্বারা শুরু হয়েছে অর্থাৎ এটি দুটি অপটিভ সেন্টেন্স চলো আমরা সহজেই চিনে নিলাম অপটিভ সেন্টেন্স দেখলে আমরা যেন চিনতে পারি যে মে লং দ্বারা শুরু হলে ওটা হবে অপটিভ সেন্টেন্স চলো এরপর রয়েছে এক্সপ্লানেটিভ সেন্টেন্স সংগঠন আমরা একটু দেখে আসব যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক ভাব বা আবেগ প্রকাশ পায় তাকে এক্সপ্লানেটিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের দ্বারা মনের আবেগকে প্রকাশ পাবে হঠাৎ করে কোনো আকস্মিক কোনো ভাব প্রকাশ পাবে তখন আমরা বুঝব এটি এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স বা আবেগ সূচক এটার নামে কিন্তু তাই আশ্চর্যবোধক বা আবেগ সূচক একটা বাক্য হবে আশ্চর্য যখন হবে তখনই সেই বাক্যটাই হবে এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স কিছু উদাহরণ দেখি হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেন হুররা হুররে আমরা খেলা জিতেছি অ্যালাস দ্য ম্যান ইজ নো মোর হাই লোকটি মারা গিয়েছে হোয়াট আর নাইস বাট ইট ইস কি সুন্দর পাখি দেখো এখানে আশ্চর্য হয়েছে কি সুন্দর একটা পাখি দেখে অতএব এটা হবে এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স হাউ ক্লেভার দ্য গার্ল ইজ গার্লটি মেয়েটি অনেক কতই না চালাক ঠিক আছে অর্থাৎ একটা মেয়ে খুবই চালাক সেটা দেখে কেউ একটু আশ্চর্য হয়েছে তাই এটা এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স আমরা দেখে আসি এক্সপ্লানেটিভ ওয়ার্ডগুলো কি কি কিছু এক্সপ্লানেটরি ওয়ার্ড রয়েছে যেমন রয়েছে হুররা ফুররেন এলাস হানে ফাইন অর্থ ছিছি ওয়াও ওয়াও অর্থ আমরা জানি ওয়াও ব্রাভো মানে সাবাস এক্সেট্রা এগুলো আমাদের বেশ কিছু এক্সপ্লানেটরি ওয়ার্ড এগুলো জানার দরকার কেন এগুলো দ্বারা অনেক সময় এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স শুরু হয়ে থাকে দেখি কিছু চেনার উপায় রয়েছে চেনার উপায় সাধারণত দুভাবে গঠিত হয়ে থাকে এসব সেন্টেন্স যথা প্রথমে এক্সপ্লানেটরি ওয়ার্ড দ্বারা 
প্রথমে থাকবে এক্সলামেটরি ওয়ার্ড অর্থাৎ আমরা যে এখানে কিছু এক্সলামেটরি ওয়ার্ড শিখলাম সেগুলোর মাধ্যমে শুরু হয়ে থাকে দেখে আসি আমরা কিছু উদাহরণ যেমন রয়েছে প্রথমে হুররা উই হ্যাম ওন দ্য গেল হুররে কি বোঝা আমরা খেলায় জিতেছি ব্রাভো ইউ হ্যাভ টান ওয়েল বাহ বেশ করেছ বা সাবাস বেশ করেছ ফাই ইউ আর লায়ার ছি তুমি মিথ্যাবাদী অ্যালাস দ্য ম্যান ইজ নো মর হার লোকটি মারা গিয়েছে শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো এইসব সেন্টেন্স সম্পূর্ণই আমাদের শুরু হয়েছে এক্সপ্লানেটরি ওয়ার্ড দ্বারা ওকে এরপর আমরা দেখে আসি কিভাবে শুরু হয়ে থাকে প্রথমে হোয়াট বা হাউ দ্বারা শুরু হয়ে থাকে দেখে আসি কিছু এক্সাম্পল প্রথমে রয়েছে হোয়াট আ গুড আইডিয়া কি সুন্দর ধারণা হোয়াট আ পিক এলফেট ইট ইস কত বড় হাতি বিশাল বড় একটা হাতি দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে হাউ নাইস দ্য বার্ড ইস কত সুন্দর পাখি হাউ কিউড পেনিস কত সুন্দর শিশুটি শিক্ষার্থীরা আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে যখনই একটা সেন্টেন্সের শেষে দেখব কি এক্সপ্লানেশন সাইন বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন থাকবে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এটা এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স এবং এখানে শেষে ওয়ার্ড বা হাউ দ্বারা যখন হয় তখন শেষে হয় এবং এক্সপ্লানেটরি ওয়ার্ড দ্বারা যখন হয় তখন এক্সপ্লানেটরি যে ওয়ার্ডটা আছে তারপরেই এই এক্সপ্লানেশন সাইনটা বসে এবং শেষে একটা ফুল স্টপ বসে এটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে খুব সহজেই কোনটা কোন সেন্টেন্স শিক্ষার্থীরা আমরা পাঁচ প্রকার সেন্টেন্সের ডিটেলস বা সম্পূর্ণ শিখে ফেলেছি এখন আমরা এই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স দিয়ে একটা আমরা এক্সারসাইজ করব সব শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সঙ্গেই রয়েছ এবং দেখবে খুব ওয়ান নাম প্রথমে রয়েছে ডু দ্য সান অঙ্কটি করো বা কষো তারপর রয়েছে হোয়াট ডাস হিলি সে কোথায় বাস করে নাম্বার থ্রিতে রয়েছে আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র তারপর রয়েছে ফোন নাম্বারে মে হি প্রসফার ইন লাইফ সে জীবনে উন্নতি করুক ফাইভ নাম্বারে রয়েছে আর ইউ বিজি তুমি কি ব্যস্ত এরকম সিক্স নাম্বারে রয়েছে দ্য নাইফ ইজ নট শার ছুটিটি ধারালো নয় সেভেন নাম্বারে রয়েছে ব্রাভো ইউ হ্যাভ ডান ওয়েন সাবাস বেশ করেছ এইট নাম্বারে রয়েছে লেট মি রিড দ্য বুক আমাকে বইটি পড়তে দাও নাইন নাম্বারে রয়েছেন হাউ বিউটিফুল দ্য তাজমহল ইজ তাজমহলটি কতই না সুন্দর এবং সর্বশেষ টেন নাম্বারে রয়েছে লং লিভ আওয়ার কিং আমাদের রাজা তীর্ঘজীবী হোক শিক্ষার্থীরা আমি যাবো তোমরা সবাই এই দশটা এক্সারসাইজ তোমরা অবশ্যই খাতায় তুলে করবে তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে যদিও আমি এখানে এর অ্যান্সারগুলো এখনই দিয়ে দিচ্ছি তবে তোমরা অ্যান্সারটা না দেখে এভাবে স্ক্রিনশট নিয়ে নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো পরে আমার এই ভিডিওটা দেখে মিলে নিতে পারো সমস্যা নেই তবে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করলে ভালো হবে চলে এগুলো অ্যান্সারগুলো আমি দিয়ে দিই প্রথমে রয়েছে ওয়ান নাম্বারে ডু দ্য সাম এটা হবেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দেখো ডু দ্বারা শুরু হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি এটা একটা ভার্ব দ্বারা বা ডু দ্বারা শুরু হলে আমরা জানি ডু নট বা ভার্ব ভাব থাকলে সেটা হয়ে যায় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং এখানে আদেশ বুঝিয়েছে এটা একটা ব্যাপার যে ডু দ্য সান অঙ্কটি করো এরপর রয়েছে হোয়াট ডাস হিন্দি সে কোথায় বাস করে এটা হবে দেখো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কেন এখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেছে এবং শেষে কিন্তু একটা এক্সপ্লানেশন সাইনও রয়েছে এবং ডাবল এস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়েছে সব কিছু মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ খুব সহজেই বলা যায় এটি হবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এরপর রয়েছে আই এন আর স্টুডেন্ট এটা হবে অ্যাসেপ্টিভ সেন্টেন্স এর মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ বা বিবৃতি বলছে এরপরে রয়েছে ফোন নাম্বার মে হি প্রসার ইন লাইফ এটা হবে অপটিভ সেন্টেন্স সে জীবনে উন্নতি করুক আমরা জানি মে দ্বারা যদি বা লং দ্বারা যদি শুরু হয় তাহলে সেটা হয়ে যায় অপটিটিভ বা ইচ্ছা প্রার্থনা সূচক যে বাক্য অপটিটিভ সেন্টেন্স সেটা হয়ে যায় এরপর রয়েছে আর উল বিজি তুমি কি ব্যস্ত এটা হবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সহজেই যে আর অর্থাৎ অক্সিজেন ভাব দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে রয়েছে একটা এক্সপ্লানেশন সাইন খুব সহজেই বলা যায় এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এবং এর দ্বারা একটা প্রশ্ন করছে যে তুমি কি ব্যস্ত এটা একটা প্রশ্ন করছে এরপর রয়েছে দ্য নাইফ ইজ নট শার্ট ছুটিটি ধারালো নয় এটা হবে অ্যাসেপ্টিভ সেন্টেন্স কিন্তু এখানে দেখো নট রয়েছে অর্থাৎ অ্যাসেপ্টিভের মধ্যে আমরা শিখেছিলাম দু প্রকার অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এটা হবে নেগেটিভ এরপর সেভেন নাম্বার রয়েছে ব্রাভো ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল 
বাহ বা সাবাস বেশ হয়েছ এইটা হবে আমাদের এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স কেন ওই যে প্রথমে রয়েছে ব্রাভো এটা এক্সপ্লানেশন ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়েছে তারপর আমরা এক্সপ্লানেশন সাইনও দেখতে পাচ্ছি আশ্চর্য হয়েছে এটার দ্বারা মানুষ যে বাহ বেশ করেছ একটা আশ্চর্যবোধক একটা বাক্য অতএব এটা হবে খুব সহজে বলা যায় এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স এরপর রয়েছে লেট মি রিড দ্য বুক আমাকে বইটি পড়তে দাও এটা হবে কি আমরা জানি যে লেট দ্বারা শুরু হয়নি সেটা হয় ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এটা হবে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স অনুরোধ প্রকাশ করছে অর্থাৎ এটা হবে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স নাইন নাম্বারে রয়েছে হাউ বিউটিফুল দ্য তাজমহল ইজ তাজমহলটি কতই না সুন্দর এটাও হবে কি আমরা বলতে পারি তোমরা একটু ট্রাই করো আমি বলে দিচ্ছি এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স কেন দেখো দেখো প্রথমে হাও বা ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হলে আমরা জানি যে সেটা হয় এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স এবং শেষে শুধু সেটা হয় তা না এবং শেষে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা এক্সপ্লানেশন সাইন রয়েছে এবং এটার মাধ্যমে জন আশ্চর্য হয়েছে যে হাউ বিউটিফুল তাজমহল ইজ এত সুন্দর থেকে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে অতএব এটা হবে এক্সপ্লানেটরি সেন্টেন্স বা আশ্চর্যবোধক বাক্য নাম্বার টেন রয়েছে লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোক এটা এটা হবে অপ্রিটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ লং দ্বারা যদি শুরু হয় আমরা জানি মে লং দ্বারা যদি এগুলো শুরু হয় প্রথমে রয়েছে লং তাহলে সেটা হয়ে যায় অপ্রিটিভ সেন্টেন্স শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ক্লাসটি ভালোভাবে বুঝেছ অবশ্যই এক্সারসাইজগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে শুধু এই সেন্টেন্স না তোমরা যে কোনো সেন্টেন্স যে কোনোভাবে নিয়ে সবসময় ট্রাই করবে কিছুদিন যদি তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করো তাহলে অবশ্যই সেন্টেন্সে যেটা যে সেন্টেন্স খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে এবং অবশ্যই এই সেন্টেন্সটি একটি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদের ইংলিশের ইংলিশ ভালোভাবে শেখার জন্য তো শিক্ষার্থীরা আজকে এ পর্যন্তই আশা করি ভালো থাকবে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে ভালো থেকো গুড বাই